Hello, good evening class. Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Oh, good evening. Good evening. Hello, hello. I'm fine, yeah, Excellent. Okay, so we're going to start in a moment. Tenemos ahí algunas dificultades con el acceso, pero ya estamos acá chicos. Bienvenidos. Todos, qué gusto verlos nuevamente. Hold on a second. Vamos a compartir pantalla en unos segunditos. Ok, bueno, ahora sí, ya estamos listos ahí. Eh, bienvenidos, chicos, nuevamente. Qué gusto estar con ustedes. Sarita, Marvin, Carlos. Eh, tenemos ahí el dispositivo que dice en el Lucid. Ahí se nos ha ido ubicando el nombre. Eh, Daniel Lacosta, bienvenido. Ileana, también bienvenida. Ileana, Yolanda. Sara, Sara Cosme, bienvenida, Sara. Eduardo, no lo veo, Eduardo, todavía. Y Gabriela Michelle, bienvenidos, chicos. Creo que se vayan incorporando los demás. Eduardo, excelente Eduardo, muchas gracias. Ga eh, Gabriela, Yolanda Gabriela, está por ahí. Y Gabriela Michelle. Vamos a iniciar, chicos. Eh, esta es nuestra sesión número dos y hoy tenemos bastante práctica, les cuento. Y eh, nada más, a modo de recapitulación de la clase de ayer. Y eh, nada más recordarle, ¿verdad? Esta información importante para que ustedes ya la vayan eh, conociendo. Recuerden que necesitamos siempre el 80% en promedio de tareas, el, las fechas de examen medio es el 17 de marzo, el examen final será el final del, del módulo, el 31 de marzo. Y durante todo este periodo siempre realizamos las tareas, entonces lo que va a resultar en el 80% o el 100% de, de todo lo que usted haya realizado durante todo, todo el mes. Estos nada más son exámenes, examen medio y examen final, pero eh, todos los días vamos haciendo una actividad. Ok. Recuerden, si usted se va a conectar como oyente por alguna circunstancia que no ha llegado o no puede participar en ese momento, agregue la palabra oyente al final, ¿verdad? Solo si es estrictamente necesario, ¿verdad? También eh, la cámara, recuerden, vemos ahí de, de la cámara que siempre la mantenemos encendida y pues tratar de reducir el sonido ambiente. Si hay mucho ruido alrededor, tratemos de siempre apoyar, uh, apoyarme también ahí en ese caso porque a veces eh, sí logro a veces apagarlo, eh, pero a veces no tan así inmediatamente. Entonces ahí eh, me apoyen con eso, chicos. Y recuerden también participación activa, ¿verdad? Eso es muy importante. Y pues acá teníamos un pequeño cuadro de todas las eh, unidades que vamos a desarrollar para que ustedes vayan, a, vayan ahí eh, pendientes de cuáles son las fechas que vamos a hacer durante cada semana. ¿no? En la unidad 1, 6 al 10 de marzo, unidad 2, eh, del 13 al 17, y el 17 pues tendríamos lo que es el examen. Sección 3 del 20 al 24 de marzo y la sección unidad y pues el examen final el 31 de marzo. 
Okay. Bien, vamos a empezar, chicos. Ya se nos incorporaron algunas otras personitas ahí. Good evening. Welcome. So we're going to start. Fatima, Marvin, Enrique. Okay, so we, welcome. We have this agenda for today, guys. And just a, a reminder, solamente un recordatorio. Es, recuerden que siempre debemos ubicar nuestro nombre completo o el nombre y apellido. Si es nombre completo, muchísimo que mejor. Pues esa es la indicación que se nos ha dado para que nosotros vayamos, eh, bueno, la persona encargada vaya siempre haciendo, compaginando ahí, ¿verdad? La asistencia, por si Zoom lo saca. Siempre recuerde volver a ubicar su nombre también. Ok, nada más esa observación, chicos. Bien, so let's start with our class. We have a warming up, icebreaker, previous knowledge, activity number two, class objective, free task, greetings, and occupations. We have a task. We're going to study verb to be using yes, no questions. And you also have a task that is going to be in pairs. Para que ustedes vayan compañeros. Eh, wrap up, now I can. ¿Qué puedo hacer después de la, de la cada sesión? And remember that at the end of our class, we have a homework. También recuerden que al final de cada clase tenemos una tarea, assignment, right? Eh, su tarea, pues, es la actividad del eh, día 2, tarea 2, dentro de la plataforma online.inglescorporativo.net. Ok, so let's start, guys, and welcome. Okay, so we have we have our class objective for this class. Let's see, Marvin. Marvin, can you help us and read the class objective? I will be able to. Marvin, read it, please. Marvin, nos ayuda ahí con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. Class objective. I will be able to know how to ski this yes, no question and short answers. Okay, very good. So I will be able to know how to, to ask yes, no questions and short answers. Vamos a aprender a hacer preguntas, preguntas cortas, preguntas cerradas, de sí y no. <coughs> so let's start, guys. First, we're going to start with this information. We're going to use the following readings and have a short dialogue with your classmates. So here you have the dialogues. Aquí tenemos algunos diálogos. Vamos a utilizar greetings. ¿Quién recuerda que eran los greetings? ¿Cuáles eran los greetings? ¿Recuerdan, chicos? Vamos saludos. A ver. Los saludos. Very good. But in these greetings, in these uh, dialogues, we have some more information. And please, take notes. Vayan tomando apuntes de algunas eh, cuestiones que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Para que ustedes se las vayan, vayan estudiando también. So look at this. We're going to study this. Uh, titles in English. Vamos a ver algunos títulos en inglés. Miss, ito, for example, single females. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos referimos nosotros a um, los títulos en inglés, nos referimos a los títulos que nosotros utilizamos en español como señorita, señora, eh, señor. Y vamos a ver estos cuatro, miren. Miss, hito, Miss. single females, para mujeres solteras, miren, Miss, Miss, hito, este sería el last name, Entonces, acá, este sería last name, el apellido, miren el siguiente que tenemos, Mrs, 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 Mrs. Morgan, Mrs. Morgan, ¿Qué, ¿qué piensan de este? Sería para... Señorita, soltera, casadas. ¿Qué piensan? Casadas. Casadas. Excelente. Aquí dice married females. Miren, eh, mujeres casadas, ¿verdad? Mrs. Morgan. Siempre lo vamos utilizando con el apellido. Mrs. Morgan. Yes. Ahora vamos al siguiente. Miss. Miss. Listen. Miss. 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 Single or married. Or married family. Mm -hmm. Entonces tenemos este también que es para referirnos a señoritas y que puede estar soltera o casada. Casada. Uh -huh. Entonces la abreviación podría ser esta también o pueden utilizar esta. O pueden utilizar esta abreviación. Simplemente el Miss es para single females y este puede ser, si usted lo conoce, 
podría ser eh, que esté casada o soltera, puede utilizar ese, ¿verdad? Así sí. conocemos eso, o cuando ustedes lo ven en contexto. Y el último, Mr. García, single or married man. Oh, Miren qué fácil yeah. para los chicos y los caballeros. Súper fácil, Mr. García, single or married males. And that's it. Y ahí termina toda la cosa. Ok, so now let's check this. Uh, often times people use miss or missus and miss interchangeable, but they are different. A veces las personas utilizan estos títulos intercambiablemente, oh, pero eh, tienen esas diferencias de las que hemos estado hablando acá en, este, en estos dos cuadros. Entonces, so everyone should understand that difference. Entonces, todos tenemos que aprender esa diferencia. For example, look at this. Pronounce miss. También al momento de escuchar la pronunciación, miss. nótese la diferencia. Miss, 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 miss con S, miss. miss. Vamos miss. Acá, acá por acá, si, no sé si logran alcanzar a ver el, el cuadrito acá rosado, la parte de abajo que está entre plecas, miss. Sí. Sí. Miss. Okay. Entonces ahí miss. vemos que es una I corta y con una S, miss, miss, miss. miss. Ahora vamos sí. el siguiente para señora, miren, señora, pronounced as Mrs. 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 Ajá, Mrs. Mrs. Example, vamos a dar algunos ejemplos, porque yo no sé si estamos casados aquí ya todos, ¿no? O si no, <ríe> solteros. Ok. Uh, Mrs. Ok, so give me some last name. Vamos a ver, denme algunos apellidos. Mrs. Ajá, uh -huh. Mrs. Rodríguez, Mrs. López, ok, Mrs. Mendoza, ok, la señora Rodríguez, la señora López, la señora Mendoza. Ok, so now let's continue with the next one, Mrs. Remember, Mrs. Mrs. Ahora vamos al siguiente. Pronounced as Miss. 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 So this is going Ms. to be pronounced as. Ms. Ok. Miss. 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 So at the end, it's going to sound like uh, Z from the alphabet, right? Z. Miss. 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 Miss, Miss Rodriguez, Miss López, Miss, let's see uh, the next one, that's Mendoza, okay, Miss, Miss Mendoza, okay, y no hicimos ejemplos del primero, vamos a poner acá los ejemplos en orden, entonces el primero era Miss, Miss, ¿verdad? No, se pronuncia con S. Miss. Miss Rodríguez. Ajá. Miss Rodríguez. Miss López. López. Miss Mendoza. ¿Ok? Miren. Miss Rodríguez. Miss López. Miss Mendoza. Mrs. Rodríguez. Mrs. Mrs. López. Rodríguez, López. Mrs. Mrs. Mendoza. Mendoza. Ahora el siguiente. Miss. Next one is Miss. Miss. Rodríguez. Miss. Miss López. López. Miss Mendoza. Mendoza. Escucha esa vibración al final. Eh, al final. Miss. 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 Miss Rodríguez. Miss López. Miss Mendoza. ¿Y cuál era la diferencia entre Miss y Miss? ¿Cuál? Miss y Miss. ¿Cuál era la diferencia? Es que Miss va con S y Miss. Con Z. Con Z en la pronunciación. Ahora, en, en relación al, eh, al título que vamos a utilizar, ¿es para solteras, o, so, mujeres solteras o casadas? Okay. ¿Sí? O sea, Miss, el primero de arriba. ¿Eh? Acá. Miss, para, solteras, para solteras. Para solteras. Okay. Para solteras. Miss. Señorita soltera. Ajá, señoritas solteras. ¿Y el otro? Para señor, para casado. Señorito. 
Ajá, siempre sí, señoritas, pero puede ser que si yo desconozco que soy casada, puedo utilizar este título, puedo utilizar esta abreviación. Ok, si sí, yo desconozco. ¿no? Ok, so now let's look at the following uh, dialogue. Vamos a ver, eh, bueno, primero antes de eso, vamos a ver, eh, por acá tenemos. Okay. Vamos a poner por acá un listening para que ustedes lo vean, lo escuchen. Y elijamos el título correcto. Ok, so you have to select the correct title. Bien, le, vamos a hacer lo siguiente. Yo les comparto un link en, en, a través del meeting chat, a través del chat de Zoom, y ustedes lo, lo van realizando. Yo lo voy a poner acá también. Ok, so I'm going to play this here, but I'm going to send that as well. También se los envío. Ok, entonces ahí eh, lo vamos a poner ahorita para todos y después ustedes lo pueden realizar también. Ok, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yes, yes. I'm ready. Excellent. So are you ready? Cuando yo les diga, ¿están listos? Es, yo les digo eso. Are you ready? Yes, I'm yes, ready. Yes, I'm ready, okay? Yes. I'm, I'm ready. ready. I'm ready. I'm ready. Okay, so let's play the audio. So look at this. So you have to click on the sound button to listen to the audio. Then choose the correct title. Muy bien, vamos por acá. Okay, muy bien. Yo les compartí el enlace, chicos. Ustedes, yo se los pongo acá, ustedes eligen cuál de esos títulos es, ¿ok? Y después lo hacemos todos juntos, ¿ok? Quienes puedan abrirlo, chévere. Quienes no, pues lo vamos haciendo en conjunto al final, ¿ok? Miss. 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 Mrs. 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 Mr. 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 Ms. Mrs. 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 Miss. 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 Okay, so let's see number one. <laughs> Title number one, which Mr. Miss, 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 or Mrs. Title number one. Vamos a ver el número uno. ¿Cómo les queda ahí el número uno? Number one, two, three, or four? Number one. Number two. Number two. Okay. Let's two. see. Now, the next one. How about this one? ¿Qué hay de ese? How about this one? One. Two, three, or four? Number three. three. Miss. Miss. Misses. Misses. Ah. Misses. Okay. Misses. Misses. Okay. So I'm going to trust you. Number three. Um, number three. One, two, three, or four? My three. One. Number, number one. Number, number one. one. Okay. About this one, Ms. Number two. Number two. Okay, good. Number. Okay, the next one, Mrs. Number three. Number three. Mrs. Are you sure, Seguros? Number four. Number four. four. Mrs. Okay. Yeah. Miss. Number? Number one. Number two. Number two. Listen two. again. For Miss. Number two. Miss. 
Number two. Number two. two? Are you sure? Seguros, chicos? Miss. Respuesta definitiva. Miss. Miss. Okay, so number, number three. Number three. Number three. Number three. Okay, we're good. So let's click yeah. on finish and then you check your answers. Okay. Look at this. You got A. Why? So let's listen to this again. Miss. 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 Which is the correct one? ¿Cuál es el correcto? Miss. Miss. Number four. Number four. Mm, okay, listen again. Miss. Three. Miss. Miss. Number three. Number three. three. Yes, it was number three. I said number three. Listen. Miss. 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 Number three. Okay. And that's the only one. Esa era la única. Okay, very good, guys. So now let's continue. So just give me one second. I'm going to share back again. Compartimos nuevamente. Yes, hold on. Okay, can you see the screen? Ya todos pueden ver ahí la pantalla, chicos. Sí. Okay. Yes. yes. Very good. So now look at the dialogue. We have shared dialogue. Uh, we have uh, some greetings. Hi, Matthew. How's it going? Hi, Matthew. How's it going? Very good, Elsie. Yes, Matthew. Uh -huh. Hi, Matthew. How's it going? Great. Hi, Matthew. How's it going? Hi, how's it going? Great, thanks. Great. How about you, Lisa? Great, thanks. How about you, Lisa? Okay. How about you? How about you? How about you, um, Lisa? How about you? How about you? How about you, Lisa? How about you, Lisa? How about you? Okay. How so about you, Lisa? Let's practice again. Dialogue number one. Hi, Matthew. Hi, Matthew. How's it going? Hi, Matthew. How's it going? 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 Great, thanks. Great. Great. Great, thanks. How about you? 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 Very good. How about you, Lisa? How about you? Okay. How about you? You got it. Number two. I'm just okay. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? Okay, good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? How are you? Okay. I'm just fine. I'm, I'm just, just fine. Just. Ale. Just. 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 Just fine. I'm just Alex. fine. Thank you. Just Alex. fine. Alex. Thank you. I'm just fine. <laughs> hey, number three. Good afternoon, Linda. Good afternoon. How are you? Linda, how are you? Good afternoon, Pretty. Linda. How are you? Good afternoon, Linda. How are you? Pretty. Now, okay. Pretty good. Pretty good. Very good. Very good. Very good. Pretty good. Okay, so what's the meaning? Pretty good. Bastante. Pretty good. Bastante. Bastante qué? Bastante, miren. Bien. Bastante bien. Pretty good. Thanks. How are you doing? 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 Okay, number four. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening. Good evening, Mr. Morgan. Good evening, Morgan. Mrs. Morgan. Okay, Mr. or Mrs. 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 Okay, Mrs. Mrs. Morgan. Good Mrs. evening, Morgan. Mrs. Morgan. Mrs. 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 Morgan. Mrs. Hello, look at this one. It's this one. Mrs. I got a Mrs. Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. How are you? Thank you. I'm okay. How are you? 
Thank you. I'm okay. Thank you. Okay. Okay. Very good, guys. So now let's continue. I'll need two volunteers. Let's see. Okay. So I want you to practice the four uh, dialogues. Enrique, Carlos Enrique, and Elsie Yanira. Go ahead. The four dialogues. Hi, Matthew. How is going? How is going? Thanks, thanks. How about you, Lisa? Continue, number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Linda. How are you? Very good. Thank you. How are you doing? Good evening, Mr. Morgan. I'm okay. Excuse me. Hello, Miss. Shane, how are you? I'm okay, thank you. Okay, very good, guys. So let's see, I'll need to check uh, one, uh, two more people. Uh, Gabriela, Michelle, and Cindy. Gabriela and Cindy? Hmm. Number one. Ah, okay, let's see. Yeah, Gabriela. Gabriela, I think. Uh, hi, Matthew. How is going? Okay, let's see. Eduardo, Eduardo, please. Eduardo, no sé si está por acá, Eduardo. Sorry. Okay. Eh, estamos en Hi Matthew. Sí, sí. Okay. Grayson, how about you, Lisa? Okay. Yeah. Yeah, I'm good fine. Alex, thank you. What continue, teacher? Continue, please. Uh, the four morning. dialogues. Uh -huh. Good morning, Mr. Garcia. Oh, oh, Dalio 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, Sam. How are you doing? Good evening, Mr. Morgan. Hello, Michelle. How are you? Uh, I'm okay. I'm... Thank you. Okay. Thank you, guys. So just uh, check this. Mrs. Mrs. Morgan. Recuerden que ahí va la R, pero también lleva una S al final. Es el título de casada. Mrs. Um, Mrs. Then the question, Mrs. Yes, it's Mrs. Y la pregunta, um, ¿cómo estás tú? Yes. How, el estrés lo vamos a poner acá, miren, en R. How are you? 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 Very good. So now, let's continue, guys. Um, so we'll continue because we have some more activities. Okay, so we have some occupations and we're going to practice uh, the pronunciation and we're going to create some sentences. So I want you to listen and repeat the following occupations with me. Number one. Number one says an accountant. An accountant. An accountant. Okay, an accountant. Accountant. An accountant. Bank teller number two. The bank teller. A bank teller. What is a bank teller? 
¿Qué sería un bank teller? Vamos a ver, ¿qué es un bank teller? Un cajero. Un cajero, ok. An electrician. An electrician. An electrician. An electrician. An electrician. A florist. A florist. A florist. A florist. A florist. A gardener. A gardener. A gardener. A gardener. A grocery clerk. A grocery clerk. What is this? A grocery clerk? A grocery clerk. Cajero de supermercado. El cajero de super, ¿verdad? A hairdresser. A hairdresser. Or a hairdresser. What is a hairdresser? What is that? A salary. Estilista. 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 Okay, very good. A bank teller, bank teller, bank teller, bank teller, an electrician, an electrician, electrician, a florist, an electrician, a florist, a gardener, a gardener, a grocery clerk, clerk, a grocery clerk, clerk. Clerk, a grocery clerk. A grocery clerk. A hairdresser. Hairdresser. A hairdresser. A hairdresser. A hairdresser. A hairdresser. Let's see. We're going to write some examples. Uh, so I want you to uh, write at least two, uh, two or three examples. Now you're not. Books. Aquí vamos dos o tres ejemplos en su cuaderno. Uh, in here, I'm asking for five, but just write three. Creamos tres ejemplos y después lo vamos compartiendo, okay? Con estas ocupaciones. Okay, just three examples, quickly. For example, she, you have that example. She is an accountant. An accountant. También recuerda que es a contraction. She's an accountant. She's an accountant. She's an accountant. A constant. She is. She is a constant. She's on a constant. Okay, more examples. She is a bank teller. A bank teller. Okay, a bank teller. She is a bank teller. A bank teller. Contraction. He is a bank teller. He is a bank teller. He is a bank teller. ¿En qué momento, en qué momento lo podemos abreviar, Arely? Siempre. Siempre utilizamos contracciones en lenguaje hablado. En, en lenguaje formal, es decir, académico o escrito, siempre se utilizan formas largas. En, cuando usted está hablando, siempre se tiende a utilizar contracciones, pero siempre las personas también pueden utilizar este, pero es más común escuchar contracciones. Uh -huh. Ok, let's see. Um, let's see, we have Pablo. Pablo is, He is an electric. Electrician, ok. Electrician. Is an about this one. Pablo, Pablo is an electrician. Electrician. Okay. About Susie. Susie is what? A florist. A florist is a hairdresser. Susie is a florist. A florist. Okay, card, card. let's see. Do you have your examples? Ya tienen sus ejemplos. Recuerden que pueden sustituir. You can substitute uh, the names for um, personal pronouns or subject pronouns. Por ejemplo, se puede sustituir el nombre por los pronombres personales o los subject pronouns. He, she, or it. Okay. 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 Ok
Sí, um, example, Gabriela Michel. Do you have an example? Vamos a ver, un ejemplo, Gabriela Michel. Gabriela, un ejemplo, un ejemplo de una oración. With these occupations. For example, uh, let's see. Mario is. Mario is what? A bank teller. A gardener. A gardener. Okay. <laughs> So, which could be another example? Marius. Oh, okay. Marius, the gardener. También podríamos hacer la contracción. Miguel. Miguel's what? A gardener. A grocery a clerk. A grocery, grocery clerk. clerk. Okay. How about this lady? <clears throat> Maria. Maria. <laughs> okay. Rosas. Rosas. Is, Rosas. Is, uh, Flores. Rosas. Uh, Flores. Flores. Mm -hmm. Cuando ya tiene la contracción acá, ya no es necesario que usted pronuncie is, ya no que diga is. Recuerda que el, el apóstrofe está reemplazando la letra i. Entonces vamos a leer. Sí. Rosas. 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 A Flores. Rosa. Oh, como el equivalente que yo dijera, she is, right? She is a florist. She is. Oh, oh. Larga, contracción. She is. She is. She is. A florist. She is a florist. Okay. Entonces ahí usted ya no vuelve a decir she is cuando utiliza la contracción. She is a florist. She is a florist. Okay. Let's see. Um, one example, please. Um, let me see. Vamos a ver, ¿quién nos quiere compartir sus ejemplos? Vamos a ver, ejemplo. Ah. Ok. Carlos. 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 Eh, Charles, perdón. A bank teller. Carlos, a bank teller. Ok, let's see. Eduardo, please. Eduardo, one example, Eduardo. Nicole is a accountant. An accountant. An accountant. An. 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 Nicole. Nicole is an accountant. Okay. Very good. Um, Gabriela. Michelle. One example. Maria. Maria. Is. A woman. A bank teller. Very good. Uh, Fatima, go ahead. Uh, Susan is a florist. Okay, Susan is a florist. Uh, Ramiro, Dennis, Dennis. Dennis. Sí. Uh, Un ejemplo, Dennis. Un ejemplo, ok. Carlos. Uh -huh. An electricity. Ok, Carlos. Is. Is electricity. Ok. Pero nos hace falta el artículo ahí. Carlos is an is. electrician. Electrician. Siempre utilizamos los artículos con las profesiones. Ella es una profesora, por ejemplo. Solo que en español no, decimos, no utilizamos el artículo. Pero en inglés sí lo vamos a utilizar. She's a teacher. She's a doctor. She's a florist. Okay. Entonces, ahí recuerden que siempre lo vamos a ocupar con, con ocupación. ¿no? Con ocupación. Okay. Very good. Um, thank you, Dennis. Uh, let's see, uh, Hector, please give me one example. Ah, okay. Ileana, Ileana, one example. Yes, Carla is an account. 
Carla is an accountant. Very good. Y tenemos eh, un dispositivo que dice M2021. Tiene el corazoncito. Nos ayuda ahí ubicándole el nombre, por favor. <ríe> ubique su nombre, ubique su nombre. Ahí. O oh, activa el micrófono y me dice para cambiarlo. Ok, el dispositivo ahí. Si me ayuda activando el micrófono, dispositivo que dice M2021. Ahorita yo le pido ahí que lo active el micrófono. Ok, y si me regala su nombre para cambiarlo. Daniela. Daniela, Daniela, su apellido, Daniela. Gómez. Gómez, ok. Gracias, Daniela. Ok, Daniela, un, one example, Daniela. Un ejemplo, Daniela. Sara es la customer. Ok. Sarita, one example, Sarita. Cosme. Um, Claudia is a hairdresser. A hairdresser, okay. Hairdresser, hairdresser. Okay, so you're yes. ready. We have some more examples, but I want you to give me the examples. Wait, we won't um, do anything else. Um, We're just mechanical. going to practice um, a mechanic. A mechanic. A mechanic. A mechanic. A pharmacist. A pharmacist. A professor. A professor. A professor. Okay, a professor is someone who teaches at universities. That is a professor. Eso sería un profesor. Alguien que enseña ya a nivel superior. A reporter. A reporter. A reporter. A reporter. A salesperson. Salesperson, salesperson, a travel agent. Oh, very good. Travel agent, agent, travel agent, travel agent, travel agent, travel agent, and this one. A secretary. 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 Okay. A secretary. Okay. Yes. A server. 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 So let's write some examples. Number one, number one, a mechanic. So give me a name. Let's see, Fatima, mention one name. Mencioname un nombre. Ahí está Clara ya también. Hola, hola. Just give me a name. Solamente dame un nombre para hacer la oración. Ajá. Susan. Okay. Susan es. Um, person. Okay, no, very no. good. Susan is a salesperson. <laughs> very good. No, that's okay. Está bien. Creo su propio ejemplo. Let's see. Glenda. Glenda. Susan. Okay. Susan's a mechanic. Y contratado sería Susan. A mechanic. Susan's a mechanic. She. Susan's or she's. Puede ser Susan, puede contraer ahí o puede contraer el nombre también. Mm -hmm. okay. She's a mechanic. Mm -hmm. Ok, um, number nine, number nine, number nine. He is a pharmacist. Pharmacist. Ok, contractive, ¿cómo me quedaría ahí contraído? He's a, a pharmacist. pharmacist. Okay, he is a pharmacist. Okay, number 10. He is a professor. 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 
professor. Uh, professor. He's a professor. professor. Okay. Okay, number number eleven. Number eleven. She, she is a reporter. She is a reporter. Okay, she is a reporter. A she is a reporter. She is a reporter. A reporter. Okay, number uh, twelve. Number twelve. They say person. She is a sales she is, person. She is a sales person. Okay, contractive. She is a salesperson. She is a salesperson. She is a salesperson. Okay, 13. 13. She is a travel agent. 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 Okay. Agent. Uh, fourteen. Fourteen. She she a is secretary. a secretary. Okay, she's a secretary. Contract. She is, is a, a secretary. secretary. Okay. Secretary. Secretary. Uh, fifteen. <laughs> she is. A server. He's a server. Okay. Contraction. He's a server. A server. He's a server. Okay. So now let's read this together. She's a mechanic. She's a mechanic. She's she's a mechanic. She's a mechanic. She's a mechanic. Okay. He's a pharmacist. He is a pharmacist. He is a professor. 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 He is a she is a sales person. She is a sales person. Listen, listen, listen up. Sales. 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 Okay, thank you guys. She's a travel agent. She's, she's, she's a travel agent. 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 She's a secretary. She's a secretary. She's 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 a secretary. A secretary. She's a secretary. A secretary. Okay, no, she is. She's. 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 She a secretary. She's a secretary. She's a secretary. She's a secretary. She's a secretary. Okay. She's a servant. He's 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 a servant. Okay, very good, guys. Well done. So now let's continue. We have some more activities. So let's go ahead. Okay, so we're going to tell our classmate about our occupations. The question do you do? conversation model is this one. Read and listen. What do you do? I am, I am an architect. architect. You and you, I, I, and you, I, I am a banker. I am a banker. I am a banker. Okay. Question. What did you do? Okay. Question what says, do? What do you do? What, what do you do? 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 Okay. Listen, listen, listen up and then repeat that. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? 
What do you do? What do you do? What do you do? Okay, very good. So you're what doing do you it. Do? Let's see, one what by one. Do do? Enrique, I'm read the question. What read the question, you? Enrique. Vamos uno por uno. One, one by one. Enrique. Question. What do you do? What do you do? Okay. Glenda. Eh, Le respondo. No, just read it. The question. Ah, la pregunta. Uh -huh. What do you do? Okay. What do you do? What do you do? What do you do? do. Listen, listen, what listen, and repeat. Do. 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 do, do, do. Okay. Do. What do you do? What? Glenda, can you repeat it again, Glenda? Why? What? What, what do you do? do, you do? Okay. Do. What do you do? Very good, Glenda. Do. Ileana, go what? ahead. Ileana, do. question. What do you do? What do you do? Very good, Sarita. Hueso. What? What do you do? Very good, Sarita. Daniela Gomez. What? Do you do? What? Do you what? Do? what? Do, do, do. Very good. What, what do you do? do? What do you do? Okay, uh, let's see. Marvin? Yes. Uh, read the question. Read the question. What do what you do? do? What do you do? Okay, what do you do? What do you Dennis, do? read the what? question. What do you do? What do you do? What, what do, you do? do you do? Okay, Cindy? What do you do? What do you do? Okay, what do you do? Um, let's see, Ileana, Ileana, read the question. What do you do? What do you do? What do you do? Very good. Oscar, read the question. What do you do? Okay, very good. Okay, so what do you do? Um, 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 um I'm an architect. I'm an architect. And you? I'm an architect. I'm an architect. And you? So I'm an architect. And you? I'm an architect. I'm an architect. And I'm an architect. I'm a banker. 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 I'm a I'm going to ask and you answer. Yo pregunto y usted responde. What do you do? I'm an architect. I'm an architect. A Jew. What do you do, Fatima? And you? I'm an architect, and you? I'm a banker. Okay, very good, Fatima. Let's see, Enrique, what do you do? What do you do? Okay, what do you do, Enrique? I'm an architect. I'm an architect. See, Carlos, Carlos, Enrique, what do you do? Um, what do you do? Um, I'm architect and you? I'm a banker. Architect, pardon, and you? Okay, I'm a banker. And a banker. And 
a banker. Banker, okay. Eduardo, Eduardo Flores. Hola. What do you do, Eduardo? I'm an architect, and you? I'm a banker. Very good, Eduardo. Dennis, what do you do? I am an architect, a Jew. I'm a banker, okay. I'm a banker, a Jew. Yolanda, uh, no, Yolanda is a listener. Sarita Hueso, what do you do? Uh, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ya vino, ya vino. <laughs> okay. no, oh, estoy oyendo, solo estoy un poquito ocupada, pero sí le estoy oyendo. Ah, ok, no, no hay problema, no hay problema. Um, sí. uh, Cindy, ¿Ya? what do you do? I'm an architect mm -hmm. and you? I'm a banker. Ok, let's see. Um, Héctor, what do you do, Héctor? Ah, oh, he's a listener. Está bien. Uh, Marvin, what do you do? Sneaky. Marvin Alexander, what do you do, Marvin? I'm, I'm an architect and you. Okay, we're good. Nikki, I'm a banker. Nikki, Daniel, what do you do? I'm an architect and you? I'm a banker. Okay, very good, guys. So now, we're going to practice um, with a partner and you have to personalize that conversation. So we're going to use, uh, you're, you're going to use your own occupations. What do you do? I'm a teacher and you, I'm a professor or I'm a, let's say an architect, a salesperson, a doctor. What do you do? So examples, what do you do? Uh, I'm an artist and you? I'm a florist. Okay, acá vamos a utilizar eh, la estructura de que teníamos acá arriba, pero lo van a hacer personalizado con sus ocupaciones. Okay? So now you're going to work in pairs. Okay. You're going to work in pairs. Y personalizan esa conversación. Okay? With your own information. Con su propia información. Okay? Are you ready? Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Okay, so you're going to have like three minutes or four. Okay, okay go ahead. Ya les envío la captura de pantalla. Que lo ven. Me dice si alguien que se quedó sin invitación. Ya les va a aparecer ahí, chicos. Nada más tienen que hacer clic en unirse. Ok, vamos a ver quién se me quedó acá. Eh, Ileana, ¿no le pareció la invitación para unirse? Ileana, Sarita, eh, Carlos, Gabriela, Héctor y Sara. Me indican, chicos, si les aparece la invitación. Si no, les envío nuevamente. No, no me aparece ninguna invitación. Ok, ahorita entonces. Maestra. Dígame. Vaya, eh, yo ahorita me encuentro trabajando. Eh, hice es lo que usted me aconsejó el día de ayer. Solo he puesto mi nombre ah, y le he puesto oyente. Uh -huh. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Uh -huh. Vaya. Yeah. 
no pude ingres, ingresar a la sala. Arely. ¿No le aparece la invitación? Ok, ahorita vamos a verla nuevamente. Okay. ya se la compartí nuevamente, Enrique. Ah, perfecto, ahí está. ¿Qué, ¿De qué parte del país es? Ah, yo soy de Caltepec. Ah, de Cuatepec. Santa Ana. Algo cerca. Sí. Ok, si quiere volvemos a repetir. Ok. ¿Dónde uh, vive? I am Cal. Hola, hola, Denis, solito quedó. O se fue la compañera. Denis, hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Eh, un compañero era, pero creo que se salió. La plan de conexión. Ok, lo vamos a ubicar con alguien más. Entonces, practiqué una vez. Eh, ¿Ya tiene los datos? Sí, ya los tiene. Estar al portal ahí. Con el correo. Sí, con mi correo y, y pide una contraseña. ¿Cómo vamos, chicas? Y estamos practicando. Y yo estoy un poquito quedada porque no me pude conectar el día de ayer y ahorita ya me, me conecté ya, ya bastante avanzado, pero trataré de, de ponerme al día. Ok, perfecto, esa es la actitud. Um, no sé si han tenido problemas para ingresar a la plataforma. Alcancé a escuchar poco realmente, pero no sé. La compañera oh. no sé. Eh, eh, es que he tenido unos problemas personales y por eso no también. Hoy intenté, pero no pude. Este voy a intentar más noche o mañana. Uh -huh. Ah, ok. De acuerdo. Sí. Perfecto. Cualquier consulta, escríbanos ahí a WhatsApp para asignarlo. Ah, ok. Para poder... el... Lo podría compartir en el chat. Eh, podría repetir, casi no escuché. El link de WhatsApp eh, del grupo lo podría compartir acá en el chat. Ah, el link. ¿Usted no está en el grupo? No. Sí, o este es... Bueno, vamos a ver. Sí, ya se lo voy a compartir. Gracias. Vamos a regresar, chicas, a la sala principal. Me acuerdo. Okay. Okay. 
Hi. Hello, guys. Let's see. Vamos a ver, ¿quién se anima uh, primero? Vamos a ver. ¿Quién está en el grupo 1? Ok, Oscar en Yolanda. Go ahead, Oscar en Yolanda. Para su, su conversación ahí, personalizada. Ok. Okay, what do you do? I am a counter. Okay, thank you. Uh, Carlos Enrique and Sarita. Sarita, what do you do? Eh, eh, una pregunta, Miss. Eh, yo soy niñera de un colegio. ¿Cómo puedo decir? A babysitter. Babysitter. Ah, uh, babysitter, okay. Mm -hmm. Babysitter. Sí, babysitter. Okay, uh, can you start again, Enrique? Empieza de nuevo, Carlos. Okay, what do you do? Okay. Sarita. I'm a babysitter. And you? Yeah. I'm a sales manager. Okay, sales, sales manager. Sales manager. Okay, very good. And Sara Cosme and um, let's see, Carlos, Enrique again. Aquí, me parece que estaba Sara okay. también con usted, ¿verdad? Okay. okay. Sí. What do you do? Am I a sales manager? And you? I'm um, is account. Okay. Accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. Recuerden ubicar siempre el artículo. I'm an accountant. I'm an accountant. I'm a doctor. Okay. Uh, thank you, guys. Cindy and Elsie. Cindy and Elsie. Um. Um, secretary, and you? Okay, start with the question. Vamos a quien dice ahí con la pregunta. Cindy, you start with the question. What do you do? What do you do? Um, um, sorry, I didn't. I didn't. Um, um, uh, um, I'm a accountant. An accountant. Okay, thank you. Glenda and let's see, Elsie. Glenda and Elsie. Glenda, Glenda, can you read the question, Glenda? Perdón. Yeah. Why do you do? Elsie, can you answer? Elsie? Um, estudio. I'm a student. Okay. Mm -hmm. Ya. And the question is la pregunta. I'm a student in. In you. In you. Linda. I. ¿Cómo se dice relacionista pública? Mm, okay, so let me look for that. Hola. Ok, permítame ahorita, ahorita. Ya, yeah, public relations. Public. Public. Relations. 
Relationist. What do you do, Martin? I'm a uh, technical. And you, Fatima? Um, in receptions. And you? Okay, so you start with the question. Let's see. Marvin, Marvin, question. What do you do? Usted empieza, Marvin, what? después sigue. Okay. Mm -hmm. okay. What do you do, Fatima? And receptionist, and you? I'm a uh, technical. Okay. I'm um, a uh, technical. Technician. I'm a technician. Technician. Okay. Technician. Okay. Technician. Technician. Thank you, guys. Very good. Just hold on. Okay, so we will continue. And we have some more activities. We're going to study the yes, no questions with the verb to be. Vamos a ver un poquito de la estructura de preguntas con el verbo to be. Vamos a hacer un pequeño refuerzo de lo que veíamos el día de ayer. Just hold on. I'm going to share that with you in a moment. Ahorita comparto con ustedes. Just hold on. Okay, so in the previous class, we were studying a little bit about verb to be. Estábamos practicando el día de ayer esta conversación y practicábamos pues algunas estructuras. So now we continue with some more information. Um, as you know, verb to be uh, has three forms. Recordamos que ahí el verbo to be tiene tres formas, um, are, and is. And uh, in order to create a sentence, we need a subject and a verb. Crear nuestra oración necesitamos um, un sujeto, un verbo y un complemento. Okay. For example, I am what? I am a doctor. You are, so what could be, which could be my complement? You are? Ideas. You are a teacher. You are a teacher. Okay. Or oh, you are teachers. Teachers. Say you puede representar forma singular o plural. Tú o ustedes. ¿verdad? Ustedes son o tú eres. He is what? Uh, policeman. Professor. Professor. Okay. He's a professor. She is what? Compliment. Think about an occupation. She is a florist. A florist. Okay. And how about the last one? It is a... mm -hmm. it is secretary. Mm. Secretary. Okay, very good. So now let's check this. It. She. 
Pay attention to this, guys. It refers to an object, a place, an animal. Aquí tenemos a qué se refiere el it. Se puede referir a un objeto, un lugar, o un, un animal. Un animal. It, it okay. is a beautiful. Ok, muy bien. It is a beautiful. Aún así, aquí me, aún me hace falta qué cosa. It is a beautiful. Necesito un sustantivo. Person. Person. Ok, it is a beautiful person. Es una persona hermosa. Ok. It is a beautiful day, for example. It is a beautiful day. It is, it is a book. It is a pencil. Mm -hmm. It is free to lies. Okay. So there you have your examples. It is a beautiful day, es un día hermoso, es un libro, es un lápiz, es un uh, la, lápiz, es firulite. Right? It, is, it is a beautiful lake. Yes, it is a beautiful lake. Es un lago hermoso. Okay, continue, let's continue with we are, we are, nosotros somos o estamos. So remember that be means ser o estar, ¿verdad? Entonces nos referimos a... Eh, Uh, ubicaciones también. Ajá, pueden ser ubicaciones también. We are students. We are students. And they are. Um, they are friends. Excellent. They are friends. So you got it. Okay. So just keep in mind this structure. Subject, verb, and complement. Esta sería nuestra estructura que utilizaríamos ahí con el verbo to be. So just remember, ser o estar, ¿verdad? Yo soy, tú eres, tú estás, él es, ella es, ella está. Nosotros somos o nosotros estamos. Y lo mismo con they. Ellos son o ellos están. Ok, uh, questions, questions about it. No? Tell me. No. Ok, so let's continue. So we're going to study some usages for a um, verb to be. Vamos a estudiar algunos usos del verbo to be. Just three. Vamos a estudiar. What is a free lion? Free fire. Fire fire. What is a fire fire? Un? Bombero. Un bombero, ok. So look at this. We use the verb be before nouns. Vamos a utilizar nouns. el be, el verbo to be, conjugado con am, um, is, y are, antes de sustantivos. ¿Y qué es un sustantivo? So what is a noun? It can be a person, a place, an animal, an object. ¿Tiene puede ser un sustantivo, una persona, un lugar, un animal, un objeto. ¿no? Um, a firefighter. About this one, he is what? He is a photographer. 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 What do you think about this picture? They, they are, are aliens. 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 Ah, they are yeah. aliens. Okay, so listen to that. I'm gonna play the, the audio. Okay, hold on, hold on, hold on. Listen, listen, I'm going to play that. Alien. 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 Aliens. Aliens. They are aliens. aliens. Okay. Aliens. Aliens. Oh, aliens. 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 So now, look at this. Second usage. So, tenemos el primer uso, lo estuvimos practicando bastante con las ocupaciones. Ahora se, vamos al segundo. 
we use the verb be before adjective. adjective. So what is an adjective? What is an adjective? Describe something or someone. Tienen que hacer un adjetivo. Describe a algo o a quién. A alguien. O a alguien, ¿verdad? Example. Look at the example. I am. I am. Uh -huh. Busy. busy. What is the meaning? What is the meaning? What is the meaning? Busy. Or the word busy. Ocupado. Ocupado. I am busy. Look at the picture. He is busy. I am 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 busy. He's he's a fr he's afraid. afraid. He's 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 hungry. Hungry. What's the hungry. meaning for hungry? ¿Qué significa hungry? Hambriento. Tiene hambre. And it's hungry. Question. Are you hungry? Are you hungry? Uh, yes. Yes, I am. <laughs> yes, I am hungry. I am hungry. Are you hungry? Yes, I am. Yes. 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 Um, okay, let's continue with the next one. Tenemos este otro uso. We use the verb be before prepositional phrases. Prepositional phrases. Miren, también lo utilizamos. She's in the shower. Prepositionales. She's in the shower. She's in the shower. She's in the shower. In the shower. Okay, she's in the shower. In here, we're explaining that uh, it is expressing a location. Este in, me está indicando un, una ubicación. ¿A dónde está? En la bañera. En la, bañera. Uh -huh. en la ducha. En la ducha. A eso nos referimos con una frase preposicional porque inicia con una preposición. Y en, y en este caso, in, in me indica ubicación. She is in the shower. Ella está en, en la ducha en la mañana. La ducha. Veamos she, otro ejemplo. She is from Vamos a ver, ¿cuál es la preposición ahí? Alguien que me diga ahí. She is from Japan. From, está, from, from, is, from, from, is, lugar. Ok, excelente. In, ahora la siguiente es from. From, from me oh. está indicando el lugar, me está indicando un origen. Ok. Place, lugar, origen, ella es de Japón. I am from Japón. El Salvador. Uh -huh. You are from. Yo soy de. You're from ideas. You are from England. 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 Okay. England. England. Okay. They are from. China. China. Russia. Turkey. Okay, we're from. Turkey, uh, Russia, Turkey, okay. Turkey. Bangladesh. Bangladesh. Mm -hmm. Okay, so from means origin. Let's see, we have another one. Tenemos otra por ahí. Under. So what is the preposition in here? It's under bed. Under. Under. Okay. Under. Para bed. Bajo. Una ubicación. Under. Okay. Location. Out of the style. He's under bed. He's debajo under de la cama. Bed. Debajo de la cama. Vamos a ubicar ahí otra, otras, unas tres más. She is on, on, she is on the box. 
Bueno, le voy a poner ahí otro ejemplo. Is between en medio. En medio de his between the street. Okay, between the hospital and the pet shop. Okay. Pet hospital. Is the hospital and the pet shop. We are at. Ok, miren, ahí tenemos okay. tres ejemplos más con frases preposicionales. Es decir, verb to be can be before prepositional phrases. Ella está on the box. Uh, well, on the table. No está en el hospital. Vamos a poner ahí. Table. On the table. Dave. ¿Dónde está ella? She's on the table, table, en la mesa. Uh -huh. On means sobre, la mesa. sobre, sobre. o encima de. Sobre la mesa. Encima de. No, sobre la mesa. Uh -huh. es la mesa? Literalmente, sobre la mesa. Ok. Uh -huh. He is between. Miren, también tenemos esta expresión. She is at table. ¿Cuál podría ser la diferencia con ese at? Significa en. Ella es en la mesa. En la mesa, en la mesa. pero este estar en, en significa sentarse, por ejemplo, a comer o a hacer algo. ¿tá? She's at the table. Ella está sentada en la mesa. Ajá, pero está, está sentada en la mesa. Uh -huh. Por ejemplo, esperando, ¿verdad? Esperando la comida y está sentada y a todos, everybody is at the table, ya todos están en la mesa esperando, ¿verdad? Que se les sirva la comida o algo. Ok. Um, he is between the hospital and the pet shop. Él está, ¿a dónde? Entre el hospital, en medio de entre el hospital y qué cosa? Y la tienda, la tienda de, de mascotas. La tienda de mascotas. Very good. We are at the, at the post office. Nosotros estamos, ¿dónde? En la oficina, en la oficina postal. En la oficina. En el correo. Ah, en la oficina en postal, hospital. en el correo, para una ubicación específica. Esto lo vamos a ver, creo que la otra semana. Sí. A location. Para una ubicación en específico. Ok, so now let's continue. Uh, Did you take notes? ¿Ya tomaron apuntes de eso que está ahí, chicos? Um, ¿Todavía hay alguien que esté copiando eso? Yes. Sí, sí, señor. Bueno, ok, espero entonces un minuto. Any questions so far? Listo. Okay, Listo. you're welcome. Uh, questions? Hay alguna pregunta? Thank you. thank you. You're welcome. Okay, so let's continue. Mm, let me see. Carlos, Enrique, can you read the information here in a contraction? Apostrophe. In a contraction. Okay, Enrique, can you read that information in a contraction? Nos ayuda a leer, Enrique. ¿Cuál es Enrique? Enrique, hello, Carlos. Hola, hola, Carlos, ¿me escucha? Ok, let's see. Elsie, Elsie, ¿can you help us? O sea, Elsie nos ayuda ahí con la lectura. In a contraction. Um, a contraction. An apostrophe. Um, an apostrophe. Replaces. Replace a letter. Ok, very good. Miren, es lo que hemos estado haciendo. Una contracción, un apóstrofe reemplaza una letra. Look at this example. I am a student. Um, a student. Um, student. ¿Qué letra um, fue reemplazada ahí? La A. La A. Ah, muy bien. 
Entonces recuerden, un apóstrofo puede reemplazar una letra. Más adelante vamos una a ver letra. otro uso, porque los apóstrofes tienen otros usos también. Uh -huh. She, Sam, ok. Sam, Sam is from China. ¿Cómo me quedaría esa oración? Contractada. Sam, 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 from, from China. China. Sam, from China. 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 Uh -huh. China. Okay. Sam, from China. They are oh. excited. They are, they are excited. Uh, excited. They are They are excited. They are excited. They are excited. Something like this. They are they they excited. Ellos están emocionados, ¿verdad? Yeah. They <laughs> Look at some examples. Let's check some yeah. examples. Practice one. Talk about uh, with a partner. Talk about the following pictures. And we're going to it's use the um, feet contractions. and contractions. In the air, upset, in the, in painters, the, and shocked. Shocked. Okay. Shot. In the air. In the air. Can you repeat in that the, with in me? The in the air. air. In the 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 air. Upset. 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 Painters. Upset. Painters. Shocks. 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 Okay, so look at this. It ends with T. Shock. Shock. Uh -huh. Este es de lo vamos a pronunciar yeah, okay. una shock. 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 Está conmocionado. ¿tá? Shock. He's shocked. Shock. He's shocked. Shock. 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 Okay. She's shocked. Okay. okay, so what do you think about the picture number one? In the ear, upset painters. Let's create a, a sentence. They are upset. They are happy. They are happy. Okay, they are happy. Okay, so we have one idea. They're happy. Any other idea? We have in the air, upset, and painters. Tenemos que utilizar una de estas palabras que están acá. In the air, upset, and painters. What is the meaning upset? Molesto. Molesto, upset. molesto. They are upset. Oh, the boy, the man, or the lady? The lady. The lady. Okay, she's she's she is. upset. Mm -hmm. She's upset about Shocker. this one. She's upset. Picture number two. Picture two here. They are flying. They, 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 they are fine painters. Painters. How about this one? Number three. Picture three. It. 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 It's. It's in the. In the air. It's in the air. Okay. Air. 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 Er, she's mm -hmm. upset. They're painters, and it's in the air. Cuando ponían la famosa frase, ¿verdad? Loves in the air. <laughs> okay. Let's see. So now let's check these contractions. <coughs> um, subject plus V plus not. So we have the negatives, right? Um, not. Contraction. Uh, no. Tenemos una contracción. 
para es not. Um, okay. Entonces, la única contracción not. que vamos a hacer es acá. Miren. I'm not. I'm not. I'm, I'm not. not. I'm not. I'm not. I'm not. Okay. I'm not. I'm not. You are not. I don't know. And are you are not. You are not. Hmm. Yeah. So it means you are that we have not. Few, you few, are few, few contractions. Tenemos dos contracciones. You are not. You are not. You are not. You are He's not. I don't know. He's not. He isn't. Not. It's not. He isn't. He isn't. She isn't. He isn't. It isn't. It isn't. It no. Okay. Either he's not or he isn't is correct. Cualquiera de las dos está correcta. Ahí puede. You decide which one. Uno de los diálogos estaba esa contracción el día de ayer. Entonces, cualquiera no. de los dos es válido. He's not o he isn't. Él no es. No. Acá sí podemos contraer este not. Miren, en el anterior, you are not, you are not, you aren't. Quiere decir que acá estoy reemplazando el, el, la O por un apóstrofe. Entonces, es posible. You are not, you aren't. He's not, he isn't. He isn't. Mm -hmm. No, lo que se refiere no. acá. Perdón. Sí, Perdón, eh, Arely, ¿a dónde está eh, sustituyendo el apóstrofe? Mm, en la O. Este, este de acá. He isn't. Sí, sí, sí. Aren't. Mm -hmm. el, por eso es que marcamos hasta acá el primero con una X, que este no lo puedo contraer, pero los demás sí, ¿verdad? ¿eh? You're not, you're not, you aren't. You're not. Puedo hacer la contracción not. acá adelante y también oh, puedo hacerla con el verbo to be unido al not. You're not, you no. aren't. You're not, he isn't. She's not, she's not, not. she isn't. It's not, she isn't. it isn't. Pero cualquiera de las dos es válida aquí. Ok. ¿Y cómo nos quedaría la última? We're not and they are. We aren't. They aren't. aren't they are. and we they aren't. aren't. We aren't. We aren't. We aren't. Mm -hmm. we we aren't. aren't. They aren't. Ok, questions. Questions. Preguntas, chicos. Questions. Any questions? Eh, una pregunta. En... Dígame, ¿Para qué tipo de oraciones se tiene que utilizar la apóstrofe o esa con... ¿Por qué no hacerlo normal? ¿O por qué se utiliza así? El apóstrofe. Ajá, las contracciones. Uh -huh. Usualmente, ¿Por? sí. Usualmente el lenguaje hablado, cuando usted está hablando con otras personas, casi siempre se utilizan contracciones. Entonces es bien poco frecuente, pero también es utilizado, es normal utilizar formas largas pero uh -huh. es más común utilizar formas contraídas. Entonces, más práctico. Y además, es exacto, es más práctico, lo hace más fluido, nos hace más fluidos a nosotros también cuando hablamos. Entonces, por si yo digo, you are not a student, you are a student, you're not a student. Entonces, es más, es más, más, más práctico, más eh, fácil, más rápido. Entonces, por eso... Aparecen muchas contracciones y hasta deformaciones del idioma. Pero eso ya no. Ok. okay. Es que como un lenguaje más popular el contraerla. ¿Ah? Es, eh, vaya, eso es correcto, contraer. Sin embargo, lo que mencionaba yo a Carlos anteriormente, él preguntaba cuándo utilizarlas y cuándo no. Las contracciones son muy utilizadas en lenguaje hablado. Sin embargo, en lenguaje académico es eh, mejor utilizar formas largas. Pero ya, digamos, si usted va a escribir, por ejemplo, un correo, una carta, una solicitud o algo, es, académicamente es mejor las formas largas. Es, un, es más formal. Por eso se utilizan formas largas en documentos académicos o o documentos empresariales así. pero en lenguaje hablado contracciones está muy bien ¿okay? y es recomendable utilizarlo porque lo hace más fluido o sea también ¿Okay? Okay. bien chicos continuamos
No. Oh, He's happy. Okay, so I want you to give me the contractions with these examples. They are teachers. Vamos a ver, vamos a tener que hacer las dos tipos de contracciones que, que tenemos. They are teachers. ¿Cómo me quedaría la primera? They are. They are. They are. Teachers. They are teachers. They are teachers. They are teachers. Teacher. They're not. They're not. It's not teacher. Not teacher. Mm -hmm. not teacher. Answer two. They aren't teachers. Aren't teacher. They aren't teachers. Very good. Let's see the next one. I am from the USA. I am not. I am not. I am from not the USA. No. I am not uh, from, the, not USA. from the USA. Mm -hmm. I am not from the USA. We, we are, are single. We're single. Cantar. We are not single. We are not single. We aren't single. We are not single. We aren't single. We're not single. We are single. And we aren't single. ¿Qué significa single? Single. Cantar. Cantar. Soltero. Soltero. Sing. Ah, sí, le quitamos la L y la S, ¿verdad? Cantar. Single. Las dos formas de responder serían las correctas, las negaciones. Negaciones. Cinco. Todavía no quería el café. Está bien, aquí voy a, ahí a silenciar algunos. Ok. Eh, eh, Carlos, repítame ahí sí. la pregunta. Las dos negaciones estarían correctas, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿En qué <risa> momento saber cuál utilizar? ¿O, o es, es tema, no, es practicidad? Se, se utilizan intercambiablemente, no hay ningún conveniente con que usted utilice eh, la primera o la segunda. They are not teachers, they aren't teachers. Es solo en este caso que no contraemos este not, miren. Como lo hacemos. Sí. No, uh -huh. no. Uh -huh. Pero cualquiera de las dos está, está bien. Cualquiera de las dos está bien. Veamos. Uh, the verb comes before the subject in questions. Ahora, vamos a enfocarnos en las preguntas. She is, uh, she is at school. ¿Cómo nos quedaría ahí la pregunta? She is at school. Miren, ¿qué pasa? Is she at school? She is. Okay, uh, de nuevo, she is at school. She is. Esa afirmación. She. Is she at school? And then we add a question mark. Y después agregamos un símbolo de pregunta. They are they young. Are they young. Son... Are they young? <laughs> they are young. Ellos son jóvenes. <laughs> Are they young? Están ellos jóvenes o son jóvenes? Mm -hmm. Ah, porque no traducimos así, ¿verdad? Ok, son jóvenes. Are, are they young? No. No, right? Ok, questions about this. ¿Qué hacemos cuando son preguntas? Invertimos el orden. We invert the order, we place a verb to be at the beginning and then we place the subject. Ok, so I'm going to write that. Okay. To be plus subject uh, plus a complement. Ah, puede ser ahí un complemento y un question mark. Está ahí en... en inglés solamente utilizamos un símbolo de pregunta o llamado question mark al final, al final, cuando son preguntas. Okay. Veamos, vamos a compartir algunos ejemplos. She is a teacher. Is she is a teacher? Is she a teacher? Is she a teacher? Okay, another a one. Is she is a teacher? Is she a teacher? Bien, vamos is a hacer a... lo siguiente. En su cuadernito escriban las tres oraciones y conviértanlas a preguntas. ¿Eh? Two minutes. ¿Cuántos minutos? Dos, ¿verdad? Lo que copia. ¿Eran buenos copiando en la clase? Uh -huh. No, no mucho. A la computadora. Okay. 
Inténtenlo hacer. Sam and Lisa are in class. He is late. I am busy. Me dicen cuando estén listos. So, ready. Okay. Ok, Ready. so let's see, number one. <laughs> ya casi ya les tenía el tiempo, vamos. Number one, number one, Sam and Lisa are in class. ¿Cómo nos queda ahí la pregunta? Are Sam and Lisa in class? Very good, ok. Are Sam and Lisa in class? In he class. is late. Is he late? Is he late? Is he late? By the way, what late. is the meaning? ¿Cuál es el significado? ¿Qué quiere decir esto? Late. He is late. Tarde. tarde Está, okay. Llegó tarde o... Llegó tarde, llega tarde. Está demorado. Ok. I am busy. 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 Am I busy? Am I busy? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué? En las preguntas invertimos el orden. Word to be, subject, complement, and question mark. Okay. Look at this. We're going to check some That's questions. Regina Harvey. Are you new here? Yes. Are you new here? Yes. Yes, I Look at this. Yes, ma'am. Look at this. Don't use contraction. Don't use contraction. Mm -hmm. yes, In affirmative, um... short answers. Okay. Cuando tenemos respuestas afirmativas. Are you new here? Um, ¿Eres nuevo acá? No, sí, lo soy. Yes, pero I no am. puedo utilizar contracciones, sino que utilizo la forma larga cuando doy una respuesta yes, positiva. Are yes, you new here? Yes, yes I, I am. am. Yes, yes I, am. I am. Yes, I am. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Yes, Aunque okay, usualmente también uh, yes, solo puede decir yes, y eso está más que suficiente, pero lo que vamos a hacer completo es la forma larga. Yes, I am. Uh, are you hungry? Yes, I am. Yes. No, I'm not hungry. Yes. Yes, I am. Are you sad? No, I'm happy. Are you lazy? <laughs> sad. Are you lazy? <laughs> lazy, what's the meaning? What's the meaning of the lazy? Perezoso. Perezoso, right? Are you lazy, guys? <laughs> Stay, no, right? Are you students? Yes, we are. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. So now let's check. Look at this. Look at these pictures and use the verb be and contractions. Is it broken? Está arruinado, está dañado. Is it broken? So what do you think? ¿Qué piensan? What do you think? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes. It is, it is a broken. Yes. It, it is. is a broken. Yes, it is. It is. Yes, 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 it is. Well, que acá nos está preguntando, ¿está arruinado qué cosa? Esta computadora. Entonces, la computadora. el pronombre sí, is. Yes, it 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 is. Number one. Am I at the right house? 
Estoy, ¿dónde? En la casa correcta. House. I, I no. have the prime house. I know. ¿Cómo contestaríamos acá? No. 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 I not. You are no. not. You are no. not. No. You are no. not. No, you are not. Mm -hmm. Amaya, no, the right no, house. No, you are. Le responde la señora. No, you are. Uno lo está más. Okay. How about this one? Are they in love? No. Are they in love? No, they aren't. No. Mm -hmm. They aren't. No, they aren't. No, they aren't. Is no, he they late? are. Is he late? Yes. 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 He, he is. is. He yes, is. he is. ¿Puedo hacer esto? No. No. No, right? So that is incorrect. Correct. Okay. ¿O podría hacer esto? Vale. Respuesta afirmativa, yes, there. ¿Está correcto? No. No. Right. Ok. So you got the para, los, para los que piensan que sí podría ser correcto, ¿por qué no, no se podría poner? Ah, ok, acá. Bueno, en la, sí. como regla general, cuando usted <coughs> tiene una respuesta afirmativa, no hace contracción. Por ejemplo, esa de acá, este ejemplo, is it broken? Yes, it is. No voy a hacer contracción ahí. No es posible. No es posible, solamente eso. No es posible. No, nadie le, le diría así. Yes, it is. No, nadie yes, diría yes, yes, it's. No. 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 no suena. De hecho, no suena bien. Pero coherente. Pero, no suena coherente, pero no está permitido. Uh -huh. Bien, continuamos chicos, we just have some few minutes. Ok. Bien, vamos a abrir la plataforma, tenemos algunos minutos y para que vayamos checando ahí los ejercicios que están en la plataforma. Sí. Okay. Ya todos tienen el enlace, si no ahorita se los comparto. Sí, ya. Yeah. Compártalo, por favor. Ok, ahí va. Ok, veamos. Acá en la plataforma, recuerden que vamos a ingresar a la sección 1. ¿Cuántos ya lograron hacer la tarea 1? Ya. 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 Ok. Ya. Bien, la vamos a checar entonces. Vamos, tarea 1. Instructions. Uh, señor. Una... Dígame. Hola. Ah, Fátima. Hola, señor. Fíjese que yo todavía no he podido. Ok, no hay, problema. Uh -huh. no hay problema. Lo que puede hacer es ir tomando apuntes. Ahorita. Eh, ¿Por qué? Uh -huh. mientras, esper Ajá, mientras esperamos, toma apuntes para que después ya solo lo vaya completando. Sí. Sí, pues. okay. um, nada más, chicos, una recomendación, porque a veces se nos da que um, tratan de hacer el ejercicio y a veces no les da. Eh, suceden varias cosas. Acá siempre le damos la indicación. Por ejemplo, lee las siguientes oh. oraciones y elige la mejor opción. Eso está claro. ¿verdad? Pero a veces tienen que ustedes complementar. Por ejemplo, yo les pongo un ejercicio de complementar con el verbo to be. Y recuerden que al final de cada oración se debe poner un punto. Si es una pregunta, debe ubicar el, símbolo, el signo de interrogación. O a veces los espacios también le pueden dar un error. Entonces recuerden que nada más va un espacio, ¿verdad? un espacio entre, entre palabras. 
para que eh, a veces si se les da algún inconveniente así, ya les estoy advirtiendo para que ustedes estén pendientes ahí del de la escritura también. Y si está incorrecto, pues lo vamos a revisar también. Ok, veamos. Number one. Michelle, are, is, is or is a? Is, is a floor manager. Is a floor. Is a floor manager. Is a floor okay. manager. Number uh -huh. two. He. Is not. Is not. Is not. Ok, y how about this one? Isn't. ¿Y por qué no utilizo el de abajo? Isn't. Está mal escrito. Está mal escrito. Ok, muy bien. Number three. I. Hi. Am. An. I am an. Ok, muy bien. I am an assembler. You. You are a. Action. Mechanic. 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 You are a mechanic. mechanic. You are. Number five. Tina. Um, Our teachers. Um, teacher. Ok, muy bien. Acá, una observación acá. Cuando tenemos, eh, por ejemplo, hablo en C. Miren. Cuando yo tengo este, este sujeto que va unido con este I, quiere decir que es un sujeto plural, Pablo y José. Por lo tanto, no puedo decir que es I, sino que es plural. Ellos, Pablo y José, son teachers. teachers. Ellos, ¿verdad? Ellos son. Por lo tanto, yo no podría poner ahí... Pablo José is teacher. Teachers. No, 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 no es correcto. Porque tiene ahí ese I que está uniendo los dos sujetos. Por lo tanto, es tercera persona plural, ellos. They. 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 Ok, let's see. Do we have any other question or sentence? Ok. Ok, we're good. Next assignment, assignment number two. Instructions, read the following questions, choose the best answer. Is she Rebecca? Yes. She yes, she is. She is. Yes, she is. Number two. Asa, número dos. Are you? Number one. Okay, number one. Are you Miguel and Ricardo? Son ustedes Miguel y Ricardo. Ok. Number three. Is he. Is Number he. two. Number two. Is he Thomas? Is. Number four. Are we friends? No. No, we are not. Okay. No, we are not. No, we are not. Y aquí no. le quedamos debiendo el punto. <risa> Pero no, esa, no. Es la, esa es la que más le va a pegar. No, we are not. Ok. Um, number five. Are your bosses here? Bosses. ¿Qué significa bosses? Boss. Boss. Bosses. Bosses. Ajá. Boss. El jefe. El jefe, muy bien. Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Sí. Yes, you are. Yes, they yes are. we are. Yes, they are. Sí, Leemos yes. la pregunta nuevamente. Yes, ¿Están are. tus jefes aquí? Yes, they, they are. are. Yes, they yes. are. Yes, they yes. are. Yes, they are. Ajá, yes, sí. they ellos are. Ellos están they, aquí. They are. Sí, ellos. Ok. Bush. Send it. Very good. And you're done with your two assignments so far. Estamos bien con esas dos actividades. And uh, well, that's it. I'm just going to pass the tennis. Solamente se queda un ratito más en lo que pasó la asistencia y les comento quién se queda hoy con eh, la asesoría o con alguna consulta que tenga de la plataforma también. Ok. Carlos Enrique Guerrero Hernández. Say present. Ok. 
Con ánimo, chicos. No, Cindy Lisbeth Mendes. Present. <ríe> ah, me va a pegar también. Present. <ríe> estilo militar, ¿no? Estilo militar, digamos. Ah, <ríe> Daniela Beatriz Gómez. Daniela estaba por ahí. Douglas Alfonso Alvarenga, Mingíbar. Douglas Alfonso Alvarenga, Mingíbar. Okay. Elsie Yanira Ramírez. Present. Thank you, Elsie. Fátima de Jesús Gómez. Present. Thank you, Fátima. Flora Yaritza Guzmán Elías. Francisco Antonio Acuña Ramírez. Francisco Antonio Acuña Ramírez. Gabriela Michelle Amaya Guzmán. Presente. Gabriela Glenda Araceli Salazar Magaña. Present. Thank you. Glenda, se queda un ratito más para compartirle el enlace de WhatsApp. Ok. Héctor Alejandro, Alejandro Pérez Mungía. Present. Thank you, Héctor. Ileana Guadalupe Jerónimo Morales. Present. Thank you, Ileana. Juan Eduardo Flores Aguilar. Here. Ok. Juan, Juan, Juan Eduardo Flores. Sí. Ok, perfect. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you, Marvin. Nikki Daniel Acosta. Present. Thank you. Oscar Daniel Castillo. Thank you, Oscar. Ramiro Denis Linares Melgar. Present. Thank you, Ramiro. Sara Gisela Peña Cosme. Present. Ok. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you, Sarita. Sarita, ¿así está bien su nombre, Sarita? Sí, sí, así. Así no les creí. <ríe> ok. La primera no, vez que no. lo veo que, que es así oficialmente. Sí, así es Sarita. Sí, Sarita. Ya, ya está con marca, ya está con marca, ya, miren. Eh, sí. Yolanda Gabriela Afane Hernández. Yo, yeah, aquí present. Ok, Yolanda. Thank you so much, guys. So that's all for today. Espero que la hayan pasado bien, chicos. Eh, nos vemos el día de mañana. Nos quedamos con Cindy. Y si ah, alguien sí. tiene alguna pregunta, okay. se queda también. Sure. Ah, Mira, eh, chicos. Eh, Miss. Dígame. Eh, yo ya eh, imprimí el libro no sé si lo vamos a ocupar en las clases o qué sí, lo vamos a ir utilizando lo vamos a incorporar mañana sí. ok, ¿hay alguna otra pregunta bueno, chicos? ¿dónde está el libro? ah, se les envió el grupo de whatsapp y también está alojado en la plataforma ah ok, uh -huh. de acuerdo, gracias Ah, todo lo imprimió Sarita. Perfecto, muy bien. Oh, ok, entonces mañana téngalo todo listo porque ya lo empezamos a usar. Ok. Ok. Perfect. Okay. Thank you so much, guys. Uh, that's all for today. Bye bye. Have a good evening. Good evening. Good night. 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 Ok, vamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, vamos, Glenda, aquí está Glenda. Sí. Fátima, dígame, Fátima. Mis... Sí, yo sigo esperando <risa> la resolución de mí. Mi... <risa> sí, pero ya hice. Esas eran las tareas que estaban pendientes, ¿verdad? Sí, esas, esas dos. Okay. Yo no. Tu WhatsApp. Gracias, señor. Thank you. Mientras tanto, vamos a trabajar así porque todavía no me han correspondido. Sí, ya pasó el, el mensaje a varias sí. personas para que nos den respuesta pronto. Fátima. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fátima. Sí. Buenas noches, Marvin. Buenas noches. Marvin. Una pregunta. Dime. Fíjese de que yo quisiera estudiar un poquito más lo, lo que hemos visto, pero las clases están subidas en YouTube siempre va para repasarlas. Sí, siempre están. Ok. Uh -huh. Gracias.
Perfecto, Marvin. Thank you. Uh, Cindy, Glenda, uh, oh, Hector, Good night. Please. Dígame, Hector, casi no lo escuché. Estoy despidiendo. Good night. Ah, ok, good night. Eduardo, Eduardo pregunta. El día de ayer, el día de ayer no pude conectarme. Eh, ah. Estoy escuchando de un libro y de unos ejercicios. ¿Será que lo puede compartir de nuevo en el grupo? Porque igual ya hasta soy... ahora me agregué al grupo. Ah, ok, ya se agregó el grupo. Sí, el libro se lo voy a reenviar y veamos. Yo aún no estoy feliz. Muchas gracias. Está Eduardo todavía acá. Juan Eduardo, ah, sí. Perfecto. Ok, Eduardo, le voy a compartir el libro y este y le voy a compartir el mensaje de también del acceso a la plataforma. No sé si ya activó su cuenta de la plataforma. ¿Eduardo? No, aún no. Aún no. Para eso eh, tendría que estar con el correo que le que usted compartió e ingresar y hacer el, la activación de cuenta. Pero este... Le voy Así a... lo hice con mi correo con el cual yo me inscribí, ¿verdad? Y Ajá. mandé toda mi información. Mi contraseña, pero no me da paso. No sé si hay contraseña institucional. Sí, es... Eh... Ajá, es una contraseña institucional, es 1, 2, 3, 4, 5, pero, ah. ajá, pero antes tiene que hacer una verificación, es decir que um, cuando usted intente en registrarse, le va a enviar un correo a su, su correo personal, a, a ese mismo correo ¿verdad? que va a utilizar, y le va a aparecer un mensaje en la bandeja de entrada o de spam para que usted confirme la cuenta. Una vez confirmada, ya puede ingresar. Excelente. Lo voy a hacer así, voy a, voy a ingresar. Ajá, no sé si tiene el video, si no, se lo comparto nada más. Si puede compartirlo, me ayudaría bastante. Perfecto. De acuerdo, entonces estamos ahí por medio de WhatsApp. Cualquier eh, duda, Eduardo. Gracias. Excelente, bueno, gracias. Buenas noches. Fátima, no sé si tenía alguna pregunta. No puedo cerrar, no me cierren. Ah, sí, no se preocupe, yo aquí sí. sí. Estoy intentando. Good night. Okay. Good night.